এবারে আমাদের টপিকটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক সেটা হচ্ছে এককের ঘনমূল নির্ণয় এবং এককের ঘনমূল নির্ণয়ের পর যে মানগুলো আসবে ওই মানগুলোর মধ্যে সম্পর্কটা কেমন ওই মানগুলো যোগ করলে আমরা কত পাবো গুণ করলে কত পাবো এটা আমরা এখন শিখব তো দেখো শুরুতে আমরা এই এককের ঘনমূল বলতে কি বোঝাচ্ছে সেটা একটু জেনে নেই এককের ঘনমূল বলতে আমরা বোঝাচ্ছে যে এককে ঘনমূল করলে আমার যে মানটা পাওয়া যায় এককে আমি ঘনমূল করলাম সেই মানটাকে আমি এক ধরে নিছি এখন আমি এক্স এর যে মানগুলো পাবো সেটাই হচ্ছে এই একের ঘনমূলের মান অর্থাৎ এক্স এর মান আমি যতগুলো মান পাবো বা যে কটা যে মানগুলো পাবো সেটাই একের ঘনমূলের মান তো এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমি ধরে নিছি যে এক্স ইকুয়াল ঘনমূল ওয়ান তো এখন আমি উভয় পক্ষে যদি ঘন করে দিই তো ঘন করে দিলে ঘন আর ঘনমূল কাটাকাটি যা থাকবে ওয়ান তো দেখো আমরা এই ওয়ানটাকে ক্যালকুলেশন করে বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমার থাকতে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তো আমার এই ওয়ান ওয়ানের মানটা আমি যদি ওয়ানকে কিউব করি মানে কি কোনো পরিবর্তন হবে তাহলে এটার মানের তো কোনো পরিবর্তন হবে না তার মানে আমার মানটা আস্তে আস্তে হচ্ছে আমি যদি ওয়ান কিউব করে দিই সেক্ষেত্রে আমার মানের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে আমি শুরুতে এ কিউব মাইনাস বি কিউব এ সূত্র আমি ইউজ করব তো এটার অনু সিদ্ধান্ত একটা সূত্র ছিল মান নির্ণয়ের জন্য যেহেতু আমি মান নির্ণয় করবো এক্স এর সেটার জন্য আমাদের সূত্র ছিল এ মাইনাস বি এটা এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র কল্পনা করো এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বলতে এক্স বি বলতে ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল জিরো তাহলে আমরা দুইটা উৎপাদকে ভাঙাই নিচ্ছি আমরা উৎপাদক বিশেষণের যে সূত্রটা ক্যালকুলেশন করব এর জন্য আমি উৎপাদকের সূত্রটা ইউজ করছি এবং এখান থেকে আমি এক্সের মাটা সহজে নির্ণয় করতে পারবো তো উৎপাদক দুইটার গুণফল যদি জিরো হয় সেক্ষেত্রে আমরা জানি হয় প্রথম উৎপাদকের মানটা জিরো এখান থেকে আমি ক্যালকুলেশন করলে পাবো এক্সের মানটা ওয়ান অথবা আমি যদি ক্যালকুলেশন করি এখানে থাকবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তো এখান থেকে আমি যদি এক্সের মাটা ক্যালকুলেশন করি আমরা একটা সূত্র পরে আসছিলাম দীঘাত সমীকরণে যে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল জিরো হলে এক্সের মানটা বের করার সূত্র ছিল মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুড ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড টু এ তো আমরা এই সূত্র অনুযায়ী এখান থেকে আমরা এক্সের মান বের করব এই সূত্র অনুযায়ী এ এক্স স্কোয়ার এ বলতে বলা হচ্ছে ওয়ান এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি বলতে বলা হচ্ছে মাইনাস বি মাইনাস ওয়ান এক্স প্লাস সি বলতে বলা হচ্ছে কিন্তু ওয়ান তাই না ওই সূত্র অনুযায়ী এইচের সাথে এটাকে তুলনা করো তাহলে এক্স স্কোয়ার শহরটা হচ্ছে এ আর এক্সের শহরটা হচ্ছে বি এক্সের শহর হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর ধ্রুবক পদ হচ্ছে সি সি হচ্ছে ওয়ান এখানে তাহলে এই অনুযায়ী যদি আমরা এক্সের মানটা বের করি তাহলে আমি এক্সের মান পাবো হচ্ছে এক্স এর মান মাইনাস সূত্রের মাইনাস তারপর বি বি বলতে তো মাইনাস ওয়ান বোঝাচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি বলতে মাইনাস ওয়ান টু স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বলতে ওয়ান সি বলতে ওয়ান ডিভাইডেড টু এ তো দেখো এখান থেকে আমি ক্যালকুলেশনটা করবো কিভাবে মাইনাস মাইনাস গুণ করে হচ্ছে প্লাস ওয়ান রুট ওভার মাইনাস মাইনাস ওয়ানের উপর স্কোয়ার করলে তো এমনি প্লাস ওয়ান আসতেছে আর মাইনাস ফোর গুণ করলে ক্যালকুলেশন করলে হবে মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড টু তো আমরা পড়ে আসছি যে রুট মাইনাস থ্রিকে আমরা যে ভাঙাই একটু ভাঙাই নেই আগে তাহলে মাইনাস রুট মাইনাস ওয়ান ইন্টু রুট থ্রিটা লেখা যায় না রুট মাইনাস ওয়ান ইন্টু রুট থ্রি তো এই যে রুট মাইনাস ওয়ানটা আসে এর মানটাই তো আই তাই না আমরা পড়ে আসছি যখন তুলসঙ্গ শুরু করি যে কাল্পনিক সংখ্যার যে একক সেটা আমরা যেখান থেকে পাইছিলাম সেই এককটার মান হচ্ছে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তো এই রুট মাইনাস থ্রিকে আমরা এখন লিখতে পারি রুট থ্রি আই বাই রুট থ্রি তাহলে এটাকে আমি যদি একটু ক্যালকুলেশন করি সেটাকে আমি লিখতে পারবো ওয়ান প্লাস মাইনাস আই রুট থ্রি ডিভাইডেড টু এখন আমাদের কাল হচ্ছে এখানে কিন্তু দুইটা মান আছে এক্সের তাহলে আমরা শুরুতে একটা মান পাইছি বাস্তব মান আর দুইটা মান দুইটাই কিন্তু জটিল মান পাচ্ছি তো এই দুইটা মান আমি এখন একটু ক্যালকুলেশন করে আলাদা আলাদা এখন লিখতে পারি তাহলে এক্সের আমার মোট মান আসছে তিনটা একটা হচ্ছে ওয়ান একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস আই রুট থ্রি বাই টু আর একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই রুট থ্রি বাই টু তাহলে আমরা এক্সের মোট তিনটা মান পাইলাম যেটার একটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস আই রুট থ্রি বাই টু আর একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই রুট থ্রি বাই টু এই তিনটা মান আমরা পাচ্ছি এককের ঘনমূল করার পর অর্থাৎ এক্সের মানটাই তো এককের ঘনমূলের মান নির্দেশ করতেছে তাই না তো এক্সের যা মান পাইছে সেটাই এককের ঘনমূল তার মানে এককের ঘনমূলের মান আমরা যে তিনটা পাইলাম সেটাই হচ্ছে এক্সের মান এক্সের মান আমরা তিনটা পাইছি অর্থাৎ এককের ঘনমূল আমাদের তিনটা এই তিনটা মানকে এখন আমরা দেখব যে এই তিনটা মান যোগ এবং গুণ করার পর কি আসে তো আমরা সুবিধার্থে আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে আমি ছুটতে ধরো
आई रूट थ्री बै टू ये ओमेगा हम एकक घन मूल एक मान हमें धरे निल ओमेगा और एकक घन मूल आए का मान हमें धरे निलम ओमेगा स्कोयर अर्थात एकक घन मूल जो जटिल मानगू पाइल ये जटिल मानगू के हमें ओमेगा और ओमेगा स्कोर धरे नहीं এখন আমার কাজ কি এখন আমার কাজ হচ্ছে আমরা এই সংখ্যা থেকে গুণ যোগ করলে কি হয় এক সেটা দেখি তারপর গুণ ফলটা বের করবো তো আমার প্রথম সংখ্যাটা কত এককের ঘন মূলের প্রথম মানটা হচ্ছে ওয়ান দ্বিতীয় মানটা হচ্ছে ওমেগা মানে এই মানটাই তো আমি ওমেগা ধরছি আমি লিখলাম ওমেগা আর একটা মানকে আমি ধরছি ওমেগা স্কোয়ার তো এককের ঘন মূল কিন্তু যোগ করলে আমি কী মানটা পাবো এটা সময় তোমাদেরকে করতে বলবে যে এককের ঘন মূলগুলো যোগ করলে কি আসে সেটা দেখাও তাহলে আমি এখন প্রসেসটা ক্যালকুলেশনটা করে নিই দেখো ওয়ান ওয়ানের জায়গায় থাকলো ওমেগার জায়গায় ওমেগার মান বসো ওমেগার মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস আই রুট থ্রি বাই টু প্লাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই রুট থ্রি বাই টু তাহলে আমি যদি এই মানটাকে লসাহ করে নিই লসাহ করলে পাবো টু এখন দেখো বাকি ক্যালকুলেশনটা তাহলে দুই একে দুই মাইনাস ওয়ান প্লাস আই রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই রুট থ্রি এটা লসাহ করে দিলাম জাস্ট আই রুট থ্রি আই রুট থ্রি কাটাকাটি তারপর টু মাইনাস ওয়ান করলো ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান করলো জিরো তার মানে আমার মোট মানটা আসতে জিরো তার মানে আমরা এককের যে ঘনমূল আছে সেই ঘনমূল তিনটার যোগ করলে আমরা মানটা পাবো জিরো এটা আমরা এর পরবর্তীতে সূত্র হিসেবে ইউজ করব প্লাস আমাদেরকে অনেক সময় পরীক্ষা যোগফলটা বের করতে বলে যে এককের ঘনমূলগুলো যোগফল দেখাও যে এককের ঘনমূলগুলো যোগফল শূন্য সেক্ষেত্রে আমরা এককের ঘনমূলগুলো আগে বের করবো তারপর সেটাকে দেখাবো এটার মানটা কত এখন আমার কাজ হচ্ছে এককের ঘনমূলগুলোর গুণ ফল বের করা তো এককের ঘনমূল কি ওয়ান ওমেগা ওয়ান ওমে ওমেগা ওমেগা স্কোয়ার তো ওয়ানের জায়গায় ওয়ান মান লিখি ওয়ান ওমেগার মান হচ্ছে ইন্টু দিয়ে মাইনাস ওয়ান প্লাস আই রুট থ্রি বাই টু ইন্টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস আই রুট থ্রি ডি বাই টু তো আমরা এখন গুণ করে নেব তো এক দ্বারা কোনো গুণ করলে তো মানের কোনো পরিবর্তন হয় না ওই মানটাই থাকে আর এখানে দেখো মাইনাস ওয়ানটাকে আমি এক্স কল্পনা করি এক্স প্লাস আই রুট থ্রিটাকে আমি ওয়াই কল্পনা করি তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই আর এটা কিন্তু আমি ওয়ান ওয়ানটাকে এক্স ধরছি মাইনাস ওয়ানটাকে তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াই তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই এর সূত্র কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এ প্লাস বি ইন্টু মাইনাস বি এর সূত্র যদি করি তাহলে আমরা পাবো এক্স বলতে পাচ্ছে বা এ বলতে পাচ্ছি আমি মাইনাস ওয়ান এ স্কোয়ার সূত্রের মাইনাস বি বলতে পাচ্ছি আই রুট থ্রি হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড কত আসতেছে দুই আর দুই গুণ করা হচ্ছে চার তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমার থাকবে হচ্ছে মানের উপর স্কোয়ার করলে ওয়ান হয় আই এর উপরে স্কোয়ার করলে হবে কত আই স্কোয়ার আই স্কোয়ারের মানে আমরা জানি মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস হবে প্লাস আর রুট থ্রির উপর রুট থ্রির উপরে স্কোয়ার করলে শুধু থ্রি ডিভাইডেড ফোর তাহলে ক্যালকুলেশন করলে পাবো আমরা ওয়ান আর এই তিনটা মান আমি গুণ করি তাহলে আমরা পাবো কত ওমেগা আর ওমেগা স্কোয়ার গুণ করলে পাবো ওমেগা কিউব তো তুমি সর্বশেষ আমরা যে মানটা পাইলাম সেটা হচ্ছে ওমেগা কিউবের মানটাই কিন্তু আমরা পাইলাম হচ্ছে ওয়ান এই মানটা এটাও আমরা সূত্র হিসেবে ইউজ করবো ওমেগা কিউবের মান হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ এককের ঘনমূল তিনটার যখন আমরা গুণফলটা বের করব সেই মানটা পাবো ওয়ান এখন আমরা আর একটু এখানে একটু শিখি যে ওমেগা কিউব যদি ওয়ান হয় এখন সাপোজ আমি আরেকটা মান দিলাম যে বলো তো ওমেগা সিক্স সমান কত হবে তুমি চট করে বলে ফেললা যে ওমেগা কিউব দিয়ে তারপর ওমেগা স্কোয়ার লেখা যায় ওমেগা কিউবের মান ওয়ান তারপরে স্কোয়ার মানে ওয়ান ওমেগা সিক্সের মান ওয়ান আমি তোমাকে বলি ওমেগা টু দিবার পনেরো কত হবে বলো তো তুই বলবা ওমেগা কিউব দিয়ে তার উপর ফাইভ লিখলাম ওমেগা কিউবের মান ওয়ান ওয়ানের উপর পাওয়ার ফাইভ দিলে ঘুরে ফিরে ওয়ানই আসে তুমি একটু খেয়াল করো আমি তিনের যে কোনো গুণিতক দিয়ে যদি ওমেগার উপর পাওয়ার দেই সেই মানটার মানটা কত পাবো আমরা ওয়ান পাবো তার মানে আমরা একটা তথ্য এখান থেকে এভাবে নিতে পারি না যে ওমেগা টু দি পাওয়ার থ্রি এন ইকুয়াল ওয়ান যেখানে এন যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে এন যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা এন বিলংস টু জেড এন বিলংস টু জেড অর্থাৎ এন যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা হলে সেটাকে আমরা ওমেগা টু দি পাওয়ার এই যে থ্রি এন এনের জায়গায় যদি বসায় ধরো তুমি এনের জায়গায় এনের জায়গায় জিরো বসালা তো থ্রি টু ওমেগা টু দি পাওয়ার জিরো কোনো কিছু পাওয়ার জিরো থাকলে সেটার মান ওয়ান হয় তারপর ওমেগা টু দি পাওয়ার থ্রি ফোর ফাইভ মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি যাই বসাও না কেন ক্যালকুলেশন করলে আমরা কত পাবো ওয়ান অর্থাৎ এই ছোটো হাতের এন এটা যদি পূর্ণ সংখ্যা হয় যেটা সদস্য হয় সেক্ষেত্রে থ্রি টু দি পাওয়ার এনের মানটা সব সময়ের জন্য হবে কত বলো তো ওয়ান অর্থাৎ তিনের গুণিত কাকায় থাকলে সেটার মানটাকে আমরা ওয়ান বলবো তখন দেখো আমি যদি বলতাম যে বলো তো এই সূত্র অনুযায়ী বলো তো ওমেগা টু দি পাওয়ার সিক্সটিন সমান কত হবে তো এই ওমেগা টু দি পাওয়ার সিক্সটিনের মান তুমি
এর থেকে তো আর ছোট গণিতক নাই কাছাকাছি তাই না বারো আছে গণিতক ছোট কিন্তু তার থেকে কাছে কি পনেরো তত ষোলোর বেশি কাছে তাহলে আমরা ওমেগা টু দি পাওয়ার ফিফটিন ইন্টু ওমেগা লিখতে পারি কারণ পাওয়ার পাওয়ার যোগ করলে আবার ষোলোই পাবা আর ওমেগা টু দি পাওয়ার ফিফটিন মানে কি তিনের গণিতক আমি বলে দিচ্ছি তিনের যে কোনো গণিতক হলে সেটার মান হয় ওয়ান আর ওমেগা তাহলে ওমেগা টু দি পাওয়ার সিক্সটিনের মান হচ্ছে ওমেগা এখন আমি তোমাকে বললাম ওমেগা টু দি পাওয়ার একশো সমান কত হবে বলো তো ওমেগা টু দি পাওয়ার একশো তুমি বললা যে তিনের গণিতক সংখ্যাটা হচ্ছে নিরানব্বই একশোর কাছাকাছি গণিতক বড় নেওয়া যাবে না ছোট অবশ্যই নিতে হবে বড় নিলে নিরাত্মক মান চলে আসবে সেই জন্য আমরা ছোট মানটা নেব তাহলে ওমেগা টু দি পাওয়ার নিরানব্বই এটা হচ্ছে তিনের গণিতক তিন তেত্রিশে হচ্ছে নিরানব্বই তাহলে এটার মান হচ্ছে ওয়ান ইন্টু ওমেগা তার মানে ওমেগা টু দি পাওয়ার একশোর মানটাও আমরা পাবো ওমেগা এভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করে ওমেগা এর যে কোনো ম্যাথ দিক না কেন আমরা যদি এককের ঘনমূল তিনটা জানি তাহলে আমরা এককের ঘনমূলের সূত্রটা ইউজ করতে পারবো যে ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইকোয়াল জিরো অর্থাৎ এককের ঘনমূল তিনটার যোগ ফলের মান জিরো এবং এদের গুণফল করলে আমরা পাবো ওয়ান এবং গুণফল করার পর আমরা পাচ্ছি ওমেগা কিউব ওয়ান মানে ওমেগা সিক্স ওয়ান ওমেগা নাইন ওয়ান অর্থাৎ ওমেগা এর যে কোনো তিনের গুণিতক থাকলে সেটাকে আমরা ওয়ান বলবো ওকে তো এভাবে আমরা এককের ঘনমূলগুলা পরীক্ষা যদি কখনো আসে এককের ঘনমূল বের করে যোগ করে দেখাও যে এদের যোগ ফলগুলো শূন্য বা গুণ করে দেখাও যে এদের গুণ ফলের মানটা হচ্ছে ওয়ান সেক্ষেত্রে আমরা এই প্রসেসে করতে পারবো এবং আমরা বিভিন্ন ধরনের ম্যাথ করবো এরপর সেই ম্যাথগুলা এই সূত্রগুলা ইউজ করে এটাকে সূত্র হিসাবে ইউজ করে আমরা করতে পারবো ধন্যবাদ সবাইকে